నాలుగు ఎక్స్పెన్స్ లో నా ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ ఎక్స్పెన్స్ లో నా మనసు అంగీకరించి ఎందువల్ల అంటే నేను ఇన్సూరెన్స్ మార్కెటింగ్ నేను చేసేప్పుడు పదివేలు ఇరవై ఐదు వేలు లక్ష రూపాయలు పాలు చేసిన కూడా అవలీలుగా నేను మార్కెట్ చేయగలిగాను ఒక ఒక హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్ కి వచ్చినప్పుడు పదివేలు అయినా ఇరవై వేల రూపాయలు అయినా కూడా నేను హెల్త్ కేర్ ని సేల్ చేయగలిగాను ఫ్రెండ్స్ కానీ ఐదు వందల రూపాయలు ఏంటి నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి నేను వెళ్ళి ఐదు వందల రూపాయలకి ఒక అకౌంట్ నేను చేయించడం ఏంటి అన్నప్పుడు నా మనసు ఖచ్చితంగా అంగీకరించదు అలాంటి టైంలో ఒక ఆయన ఒక ఆయన చెప్పారు ఆయన గురించి మీకు కూడా ఈరోజు నేను చెప్పాలి ఆయన బిఎస్ రాజు గారు నేను వచ్చారట బిఎస్ రాజు గారు స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఒక మేనేజర్ గా ఉన్న వ్యక్తి జస్ట్ నేను వైజాగ్ అన్నప్పుడు ఈ కంపెనీలో మన కిలపర్తి వెంకటరావు గారు ఈ కిబో సృష్టికర్త డిజైనర్ అక్కడ ఉన్నారు అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను ఆయనతో జస్ట్ ఫోన్ లో నేను మాట్లాడాను ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు సార్ ఏంటి సార్ కిబో అంటున్నారు ఏంటండి మీ విశాఖపట్నం అంట అంటే ఆయన ఒకే ఒక మాట చెప్పారు ఫ్రెండ్స్ ఎస్ సార్ నేను కూడా ఆ కిబో ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాను ఆల్రెడీ మీకు ఒకటే చెప్తున్నాను ప్రసాద్ గారు రాబోయే సం దినాల్లో రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం కూడా మన కిలపర్తి వెంకటరావు గారిని చూస్తారు అన్నారు ఒకే ఒక వర్డ్ అంతే అన్నా అది నాకు చాలా ఆకట్టుకుందండి ఏంటి ఆయన ఇంత సింపుల్ గా చెప్పారు ఆ పర్సన్ గురించి ఎస్ నేను కూడా కలవాలి నేను కూడా అంత మీట్ కావాలి ఆ ఒక్క వర్డ్ తోటే చూద్దాం పోయేదేముంది అనేసి నేను తిరుపతి నుంచి విశాఖపట్నంకి వెళ్ళాను ఆయనతో అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాము ఆ రోజు నేను మర్చిపోలేని దినం ఏదంటే జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏంటంటే మీ అందరూ కూడా తెలుసు అది ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే ప్రపంచం వ్యాప్తంగా మనకు యోగా దినోత్సవంగా మన ప్రధానమంత్రి గారు చాలా సంవత్సరం నుంచి డిక్లేర్ చేశారు దాన్ని అలాంటి గొప్ప దేవం అనమాట అది కాబట్టి నేను దాన్ని గుర్తుపెట్టుకున్న ఆ జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీ మన కిలపర్తి వెంకటరావు గారిని వెళ్ళి విశాఖపట్నంలో మాట్లాడడం జరిగింది త్రీ అవర్స్ సారు దీని గురించి సవివరంగా నాకు చెప్పడం జరిగింది నేను వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ తో కూడా వెళ్ళలేదు ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ తో లేదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏంటి విశాఖపట్నం ఏంటి ఒక తెలుగు పర్సన్ ఏంటి క్రిప్టో గురించి మాట్లాడడం ఏంటి అనే ఆలోచన తోటి నేను వెళ్ళాను కానీ ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన ఆలోచన నేను షేర్ చేసుకున్న తర్వాత నాలో గొప్ప మార్పు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఆ రోజే నేను కూర్చున్నది ఆసామాస వ్యక్తి ముందు కాదు ప్రపంచాన్ని క్రిప్టో చరిత్రలో ఖచ్చితంగా ఈ కాయిన్ని ఒక నంబర్ వన్ పొజిషన్ తీసుకెళ్లడానికి ఆయనకున్న ప్లానింగ్ కానీ కార్యాచరణ కానీ మూడు వందల ప్రాజెక్ట్స్ తోటి మన మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ మనము లాస్ట్ డేట్ మనకు థర్టీ ఫస్ట్ ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఏంటికి మన ఎస్వీ అకౌంట్ కి సో తర్వాత మనం తీసుకున్న అకౌంట్స్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వరకు కూడా మనం నిదానంగా మనం చేసుకునే అవకాశం మీ దగ్గర ఉంది బాగా ఉంది ఫైనల్ గా సరే సార్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంత వరకు ఇంత అద్భుతంగా మన కిబో ప్రాజెక్ట్ ని ఇన్ని కోట్ల మందికి మనము తీసుకెళ్లగలిగినామంటే బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ప్లానింగ్ దీని సృష్టికర్త దాన్ని చేసిన విధానం సింపుల్ సింపుల్ గా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైతట్టు ఒక క్రిప్టో అంటే మీకు చెప్తున్న ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు చాలా మందికి క్రిప్టో అంటే చాలా మందికి ఇప్పుడు కూడా తెలియదు కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలుసు కేవలం ఈ రోజు కిబో ద్వారా క్రిప్టో అంటే ఏంటి కాయిన్ అంటే ఏంటి ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా మందికి ఫ్రీగా మనకు నేర్పిస్తున్న ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ప్రపంచంలో మన చేంజ్ అనుకూలంగా ఎంతో మందికి మనం ఫ్రీగా అందరూ ఎడ్యుకేట్ అవుతున్నారు నాలెడ్జ్ కూడా మనం ఇస్తున్నాం సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ కిబో కిబో సో అలాగే మనం అనుకోవచ్చు సార్ మార్చ్ థర్టీ ఎయిత్ తర్వాత ఏంటి అకౌంట్ క్లోజ్ అయితే ఏంటి రియల్ గా చెప్తున్న ఫ్రెండ్స్ ఇంత వరకు మేము పదే పదే మా మేము మా సూపర్ సీఈఓస్ మా లీడర్స్ మా సుప్రీం డేడ్ గారు ప్రతి రోజు చెప్తున్నారు మార్చ్ థర్టీ ఎయిత్ అనేది ఓన్లీ ట్రైలర్ ఇది ట్రైలర్ మాత్రమే రియల్ సినిమా ఎందువల్ల అంటే ఇది దాదాపు మనకు పన్నెండు ఏళ్ళు మన స్క్రిప్ట్ రాసుకున్న ఒక సినిమా అనేది మన కాయిన్ రేట్ బలంగా పెంచడానికి మన కాయిన్ ని మనకు అత్త అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో తీసుకెళ్లడానికి మన కాయిన్ రేట్ దీన్ని మనం ఊహించిన దానికంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏ కాయిన్ అయితే మనకు నంబర్ వన్ గా ఉన్నాయో వాటి సరసన మనం చేర్చడానికి మనకు యాడాన్ గా యాడాన్ ప్రాజెక్ట్స్ గా మనకు అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ రాబోతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ అవే ఈ రోజు మీకు మైనెట్స్ మైనెట్స్ అకౌంట్ అనేది మనకు ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది నంబర్ వన్ అకౌంట్ అవుతుంది మనకు అడిషనల్ అకౌంట్ దాంతో పాటు మనకు రియాలిటీ కేటీవీ 
सो इध मन को रियल प्राजेक्ट मन लाइव प्राजेक्ट मन ओन फैक्ट मैनुफाक्चर मन टीवी अने ओन मैनुफाक्चर विशाखपन आलरे मन याब वेल मन को स्क्वे फीट तो आलरे माला सो अद आलरे मन को स्टार्ट का बोता सो मन ओन मैनुफाक्चरी मन ब्रांड मीदे मन को कैटीवी अने मन रिज का बोतनी एप्रि फस्ट आर सैकंड वीक अला मन को ओटीटी प्लाटा अभी मन को एप्रि मन राबो अलगे डिश् अभी राबो अला मन मेरी टेक्नजी स्टील अभी मन को मैं ना दस्ते ना सक्स स्टोरी ना दस्ते ना स्ट्रेंत फ्रेंड्स ना पद रूपये का रेल याब रूपये रेप एप्रि फस्ट नीचे फ्रेंड्स ईद वूपाय पदे रूपये काइन अंत याब पैसल तो स्टार्ट काइन फाइव हड्रेड रूपी फ्रेंड्स इत रिंड वित्न शार्ट पीरियड वन वन अंड हाफ इयर फाइव हड्रेड रूपी फ्रेंड्स रिंदर चुप्त इट्स प्रउड मूमेंट मैं प्रउड फील का फ्रेंड्स ऐज ए किबो किबो असोसीयेट किबो अकोट होलडर ऐ खिंग गर्व तलबड़े क्षण फ्रेंड्स इन वाले मे इन मूडो तेदी मैं इंटरनेशनल एक्सचे फ्रेंड्स सोज ना इंडिया तरवा एम जरगो मैं चूसा मुझे फ्रेंड्स टाइम चाल तक सो ना वो ना स्ट्रेटे ना पर्सनल आ रोज वन ऐक्स वस्ते चाल मार्च ना मैं सैट नार्टी ना तो ना अद्भुत मेबर सहकार डेडिकेशन टीम तो वार सहकार याब पैपड़े अकोट क्लियर फ्रेंड्स साधन फ्रेंड्स अलागे ना पर्सनल आलरे कर् विनर डबल कर् विनर अलगे नीम ल आलरे मोबाइल रेल पैबड़ मोबाइल फ्रेंड्स रेल चले फ्रेंड्स मंदे उड़ी बैक विनर्स मोर दंड्रेड मेबर्स फ्रेंड्स कर् विनर्स फ्रेंड्स अला नैने का पद लक्ष पैबड़ी का सर प्रौडू ना टीम लादा एन मंद पैबड़ी टेन मेबर्स फ्रेंड्स थर्टी थ्री ग्यारंटी टेन प्लस मेबर्स टेन या वीडियो फास्टिस फ्रीडमेंज सक्सेना सो दा तो चाल तृप्ति अंश सो नैनाशियल फ्रीडम का वेल मंद जीवता कल जीवता मार्च दाखी मार्केंग अने चाल चला दोहदम फ्रेंड्स रि रि 
ఎందుకంటే నేను చాలా సాటిస్ఫైడ్ పర్సన్ గా ఈరోజు ఉన్నాను మార్కెటింగ్ లో ఎంతో మంది నాకు శిక్షణ ఉన్నారు ఎంతో మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు సో వీరందరినీ నేను సాటిస్ఫై చేసే ఒక అద్భుతమైన మార్కెటింగ్ రంగంలో నేను ఉండి ఈరోజు మీ ముందుకు ఒక వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ తోటి ఈరోజు మీతో మాట్లాడడానికి మీతో ఇలా కలవడానికి ఎంతో మంది నన్ను ఈరోజు మీ కొత్త వార్త కూడా నేను కలవడానికి చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ రియల్లీ రియల్లీ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీతో కలవడానికి కానీ ఇక రెండు రోజుల్లో అంటే థర్టీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ప్లే మన అకౌంట్స్ క్లోజ్ అయ్యే టైంలో నేను మీతో కలవడం అంటే ఒక రకంగా ఇబ్బంది కూడా కూడా ఉంది ఎందుకంటే చాలా మంది ఎలా ఉన్నారంటే ఈరోజు ఒక ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా స్పేర్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు సరే టైం లేదు అయినా కూడా ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యా ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఆరు రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒక కుటుంబంగా వారందరూ కూడా నన్ను కూడా ఒక పెద్దగా గౌరవిస్తూ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు నేను కూడా స్వీకరిస్తూ చిన్నగా మేము మాట్లాడుకుంటూ డెవలప్ అందరూ ఒకే టీం కాదు మేము మరి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ అయినా కూడా అందరూ ఒకే కుటుంబంగా అంటే కిబో సోల్జర్స్ గా మేము ముందుండి వెళ్తూ ఉంటాం సో అలాగా మేము వెళ్ళాం కలిసి మీటింగ్ చేశాం కొన్ని మీటింగ్స్ దాని యొక్క రిజల్ట్ ఏమైందంటే మరీ రెండు నెలల తర్వాత అంటే సెకండ్ డోస్ అనమాట మాకు ఇది ఎప్పుడు పడిందంటే అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అంటే నవంబర్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఫైవ్ డేస్ రెండో క్రిప్టో సమావేశాలకి మాతో పాటు మేము ముప్పై మంది అయితే ఇంకొక రెండు వందల డెబ్బై మంది యాడ్ అయ్యారు అంటే దాదాపు మూడు వందల మందితో రెండో క్రిప్టో సమావేశాలు మనకు వైజాగ్లో ఒక అద్భుతమైన రిసార్ట్లో ఒక వండర్ఫుల్ రిసార్ట్లో మనకు ఇవ్వడం జరిగింది ఫైవ్ డేస్ ఆ ఫైవ్ డేస్లో సుప్రీం గారు మరీ దగ్గరయ్యారు మూడు వందల మందికి ఆ మూడు వందల మందికి దగ్గరైన ఆ డోజ్ అంటే సెకండ్ డోజ్ ఇచ్చి పంపించారు దాని ఇంపాక్ట్ మరీ తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే ఆ తర్వాత కిబో అనేది ఒక వీర లెవెల్లో వెళ్ళిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఎవరో ఊహించినంత ఎత్తుకు ఎదిగిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ చూసినా ఏ నోట విన్నా కిబో 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 నమస్పరణ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్ర తెలంగాణ ఒరిస్సా ఫస్ట్ దీన్ని లోకల్ స్టేట్స్ అంటారు ఈ స్టేట్స్ లో ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్నర్ కి వెళ్ళింది ఫ్రెండ్స్ అన్ని కార్నర్స్ కి వెళ్ళిపోయింది సమూలంగా వెళ్ళిపోయింది కానీ ఆ తర్వాత ఆ బూస్టర్ సెకండ్ డోజ్ లోనే ఏం జరిగిందంటే మేమందరూ వచ్చి ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ మేము దీనికి ఏ లెవెల్లో తీసుకెళ్లామంటే త్రోట్ ఇండియా త్రోట్ ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టేట్ ప్రతి స్టేట్ లో కూడా ఈరోజు కిబోని మేము తీసుకెళ్లినాము ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కిబో అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మన ఇండియాలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉంటే అన్ని స్టేట్స్ లో కూడా మన కిబో అనేది బ్రహ్మాండంగా మనకింటే అద్భుతమైన లీడర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లీడర్స్ ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో ట్వంటీ ఇయర్స్ రెండు దశాబ్దాలు మూడు దశాబ్దాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న లీడర్స్ కూడా గమనించి మనతో జత చేరి ఈరోజు కిబోలో ఒక మంచి సైనికులుగా సోల్జర్స్ గా వాళ్ళు ఉండి ఈరోజు మన సౌత్ లో కింటే కూడా నార్త్ లో ప్రతి చోట కూడా ఒక బిజినెస్ అనేది ఒక అమేజింగ్ ఫ్రెండ్స్ రియల్ గా ఫ్రెండ్స్ రియల్ స్టోరీ అలాగా చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు దానికి జనవరి ఏడు అంటే మళ్ళీ రెండు నెలలు నవంబర్ డిసెంబర్ మరి జనవరి జనవరి ఏడవ తేదీ థర్డ్ మరి విశాఖపట్నంలో ఈ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఈ రోజు నా ఇక్కడ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఎవరో వాళ్ళు స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి వారికే సాధ్యమవుతుంది వాళ్ళు ముందు నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి వారికే ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు యాభై లక్షలు కోటి కాని స్టార్ట్ సాధ్యమవుతుంది అనేది మనకి ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది కానీ అది కాదు రియల్ గా మనం డెడికేటెడ్ గా వర్క్ చేస్తే మనం ఇన్వాల్వ్ అయి వర్క్ చేస్తే నీకు హెచ్డి అంటాం ఫ్రెండ్స్ హెచ్డి మనం హెచ్డి అంటాం హెచ్డి క్లారిటీ అంటాం కదా టీవీలో చూసినప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తానంటే హెచ్ ఫార్ హార్డ్ వర్క్ అంటారు చాలా మంది నేనేమంటే హార్ట్ వర్క్ హార్ట్ వర్క్ అంటే మన హృదయంతో పనిచేయాలి డి ఫర్ డెడికేషన్ డెడికేషన్ తో పనిచేయాలి అందువల్ల హెచ్డి గా పనిచేయాలి మనం అలా పని చేసే వాళ్ళు చాలా 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 మంది భారతదేశంలో ఉన్నారు దాంట్లో మనం ఎక్స్పెషల్లీ నా టీమ్ లో కూడా ఎక్కువ వచ్చారు కేవలం అక్టోబర్ లో నేను చెప్పినప్పుడు చేశారు ఆల్ ఇండియా లీడర్ అతను సో ఆయన ఏం చేశారంటే డెడికేటెడ్ గా వర్క్ చేశారు ఈజ్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ అండి రాజస్థాన్ ఆ వ్యక్తి జస్ట్ అక్టోబర్ లో నేను ఇన్విటేషన్ మేరకు మన సెకండ్ క్రిప్టో సమావేశంకి వచ్చారు చూసి అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారండి అంటే జస్ట్ ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తే అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ అంటే ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ కూడా ఆయన కంప్లీట్ క
ఎప్పుడు వచ్చామనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎలాగ వర్క్ చేస్తే ఎలాంటి కార్యం మనం సాధిస్తామనే దానికి చక్కటి ఉదాహరణ నేను చక్కటి ఉదాహరణ నేను తీసుకురావచ్చును హీఈస్ నన్ అదర్ దెన్ హీఈస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ పర్సన్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ హీఈస్ లేఖరా సోని ద గ్రేట్ వారియర్ ఆఫ్ కిబోలావ్ ఎందుకంటే ఆయన కూడా నా మాదిరే ఎన్నో సంవత్సరాల కఠోర శ్రమ పరిశ్రమ సో ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన జీవితంలోకి కిబో అనే ప్రాజెక్ట్ నా ద్వారా ఆయన తీసుకొని ఈరోజు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ పైన కాయిన్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఈ రోజు రవిచంద్ర గారు ఆయన ఇన్వైట్ చేయొచ్చు అంటారా టైం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఏమంటారా అదే ఫ్లో ఇది కాకుండా ఆయన ఆయన ఎందుకంటే ఆయన వాయిస్ తో మీరు చూపిద్దాం అనుకున్నా సో ఎస్ ఐ ప్రౌడ్లీ ప్రౌడ్లీ యా ఇన్వైట్ మిస్టర్ లేఖర సోని ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ సార్ ప్లీజ్ ఒక్క అవార్డ్స్ ప్లీజ్ సార్ గోవిడ్ ఆయన మన పట్ల చూపే ఇంట్రెస్ట్ ఆయన మన పట్ల చూపించే అభిమానం ఆయన మన మనల్ని ఎలా తీసుకెళ్లాలని ఒక ప్రణాళిక చాలా ఆకట్టుకున్నాయి ఫ్రెండ్స్ నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇలాంటి ఎన్నో కంపెనీలో చూశా ఎన్నో కంపెనీలో చేశా కానీ అక్కడ కేవలం వ్యాపారమే ఉంటుంది కేవలం కమర్షియల్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి వ్యాపార దృక్పథంతోనే ఉంటుంది మన సంబంధాలు కానీ ఇబోలో మీకు ఒక్కటే చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ అన్నిటికంటే మించి ఇక్కడ మన సంబంధాలు మానవ సంబంధాలు అనేటివి చాలా బలపడతాయి ఇక్కడ చాలా మంది నేర్చుకున్నారు ఇది ఇది అడిషనల్ గా వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ అడిషనల్ గా వచ్చింది మనకు నైతిక విలువలు మానవ సంబంధాలు ప్రేమ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు అన్ని కూడా ఒక మంచి కుటుంబంలో మనం ఉంటే ఏమైతే నేర్చుకుంటామో అలాంటి ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ రే క్రియేట్ అయింది చాలా మంది అనుకుంటారు ఇదైతే కార్పొరేట్ క్రిప్టో అంటే కార్పొరేట్ అంటారు ఇక్కడ కాదు కిబోలో కాదు అది కిబోలో కేవలం మానవ సంబంధాలే ఉన్నాయి ప్రేమలే ఉంటాయి చాలా మంచిగా ఉంటాయి కోపతాపాలు కూడా ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి అన్ని కల కల కలిపిన లేదా కిబో అనమాట అదే నేను చూశాను ఆ రెండు నెలల్లోనే చాలా దగ్గర అయ్యాను నేను నేను పెట్టిన ఇంపార్టెంట్ నేను పెట్టిన ఒక ఈ కంపెనీలో పెట్టిన నా యొక్క డెడికేషన్ కి నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కి మెచ్చి మన సుప్రీం గారు ఏం చేశారంటే ఈ కంపెనీలో కొంతమందిని సీఓస్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు జస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ లో అంటే నేను జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ రెండు మూడు తేదీల్లో అక్కడ మనకు విశాఖపట్నంలో ఈ ముప్పై మందిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే సీఓల్ గా ఆ రోజు నేను అనుకున్నా ఏంటి ఇది సీఓ ఏంటి ఒక కంపెనీలో సీఓ అంటే తనకు ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఆయన ఏం చేయగలుగుతాడని ఉండాలి ఆ కంపెనీ ఎలా పై తీసుకెళ్తాడు అనేది ఉండాలి ఇలాంటి ఎన్నో ఉంటే కానీ ఆ పొజిషన్ రాని వాళ్ళు ఇక్కడ సామాన్యులు కంపెనీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి స్టార్టింగ్ నుంచి చేసిన వారు వారికి ఎలాంటి విద్యార్హతలు లేకపోయినా కూడా కేవలం వారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనే ప్రతిపాదికన వాళ్ళ కంపెనీలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆధారంగా మన డాడీ గారు వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది చేసుకొని ముప్పై మంది సూపర్ సీ సారీ సీఓలు గా ఇన్వైట్ చేసి విశాఖపట్నంలో మొదటి క్రిప్టో సమావేశాలకి మమ్మల్ని అందరినీ ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా అంటే నేను సెకండ్ టైం మన సుప్రీం గారిని నేను కలవడం జరిగింది ఆ రోజు కూడా ఆయన కంప్లీట్ గా ఆ త్రీ డేస్ కూడా ఆ ఫ్యూచర్ ఏంటి అనేది ఆయన మాకు చూపించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అది ఫస్ట్ స్టెప్ అని నేను చెప్తాను నేను మీకు చెప్పా కదా బూస్టర్ అంటే డోస్ వన్ అనమాట మాకు అది ఆ డోస్ వన్ లో మాకు ఏమందిందంటే మీకు నెక్స్ట్ ఫీ